வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு பாருங்கள் நம்ம கோதுமை மாவை வச்சு சோமாசு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நான் அம்மா சமையலில் மைதா மாவு வச்சு சோமாசு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு காமிச்சிருப்பேன் நம்ம இதில் கோதுமை மாவு வச்சு சோமாசு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கோதுமை மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா ரவை எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி உடச்சக்கல்ல பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவு உடச்சக்கல்ல எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா திருவினது ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ வந்து நம்ம சோமாஸ்க்கு இந்த பாருங்கள் இந்த பொட்டுக்கடையிலையே நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதோட நம்ம வந்து முந்திரி பாதாம் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து நம்மளோட சௌகரியம்தான் இப்போ நான் இதில் உடச்சக்கல்லையும் ரவை தேங்காய் மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறேன் நம்ம பச்சையோடு தூள் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பச்சை வாடை வரும் அதனால் கொஞ்சம் வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த ரவையை கொட்டி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ரவை வறுந்துச்சு இதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இதில் தேங்காய் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா வறுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பத்து நாள் சோமாசை வச்சுருந்தாலும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ரெண்டாவது தேங்காய் வந்து உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் ஆனால் தேங்காய் போட்டிங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சோமாசோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க தேங்காய் போட்டால் நமுத்து போயிடாதா அப்படின்னு அதுக்காக தான் இப்போ வந்து நம்ம அதில் உள்ள தண்ணி ஈரம் ஃபுல்லாக போகிற அளவுக்கு தேங்காவை நல்லா வறுத்துக்கணும் பாருங்கள் இப்போ இந்த சூட்லேயே வந்து இது கொஞ்சம் வறுப்பட்டுரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த உடச்ச உடச்சக்கல்லை வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம இந்த ரவையை சேர்த்துக்கலாம் ரவையை சேர்த்து பொடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த உடச்சக்கல்லையும் ரவையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த நாலு ஸ்பூன் வந்து சர்க்கரை வச்சுருக்கேன் நான் வந்து தேவையான பொருளை மிஸ் பண்ணிட்டேன் சர்க்கரையை அதனால் நாலு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் இதையும் இதில் கொட்டி ஒரு சுற்று சுற்றிக்கலாம் சர்க்கரை போட்டு இப்போ நான் சுற்றிட்டேன் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் கொட்டி கிண்டிடலாம் அடுப்பு சூடாக இல்லை இந்த கடாயோட சூடு மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இதில் ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி இப்போ வந்து நம்ம சோமாஸ்க்கு பூர்ணம் ரெடி பண்ணியாச்சு மாவு எப்படி பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த கோதுமை மாவை இதில் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் இது வந்து எண்ணெய் லைட்டாக சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நம்ம வந்து இப்போ குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய் நெய் தேவையில்லை எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து ஒரு கலர் கலரிக்கலாம் ஏன்னா எண்ணெய் வந்து சூடாக இருக்குது அதனால் இப்படி கலர் கிண்டிடுவோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த கோதுமை மாவை நல்ல பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு முக்கால் டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கிலோ மாவு அளவு மாவை வந்து ரொம்ப லூஸாக பிணையாதீங்க கொஞ்சம் டைட்டாகவே பிணைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கையில் எண்ணெய் போட்டு நல்லா இதை இப்படி சேர்ந்த மாதிரி எல்லாம் பிணைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்படி ஒரு வெள்ளை துணி போட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ துணி எடுத்துருவோம் ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இந்த மாவை வந்து நல்லா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாவு வந்து தாராளமாக போதும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சோமாஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம திரட்டுறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் மைதா போட்டுக்கலாம் மைதா போட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மெலிசாக திரட்டிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அச்சு நான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து மரத்தலான அச்சு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எண்பத்தஞ்சு ரூபாயோ என்னவோ இதை நான் வாங்கி வந்து மூணு நாலு வருஷம் கிட்ட ஆகுது இதில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கங்க இந்த இடம் வந்து எண்ணெய் இப்போ வந்து இதை நம்ம இப்படி போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் நல்லா கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து புஸ்ஸுன்னு வரும் பாருங்கள் மறுபடியும் தண்ணி வந்து இந்த இடத்துல தடவிக்கங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து பிரிஞ்சு எண்ணெயில் விழாது விழுந்தது எண்ணெயில் விழுந்துச்சு அப்படின்னா எண்ணெய் ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டாக போயிடும் இப்போ இதை நல்லா இப்படி அமைக்கிக்கோங்க 
பாருங்கள் இந்த சைடையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நிறைய அச்சு வந்து மாற்றி மாற்றி அச்சு நிறைய விற்கிது நீங்கள் அதை பார்த்து கூட வாங்கிக்கலாம் இது எனக்கு வந்து சௌகரியமாக இருக்குன்றதுனால நான் இந்த மாதிரி அச்சு வாங்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து இதை இன்னும் கூட உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த மாவு எல்லாத்தையும் இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாவு வரும்போது அதையே இந்த மாதிரி அமைக்கி மறுபடியும் இதையே தரட்டிக்கலாம் பாருங்கள் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட அச்சு இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓரத்தில் இப்படி லைட்டாக தண்ணி தடவிடுங்க தண்ணி தடவிட்டு இதை இப்படி மூடிடுங்க நல்லா இந்த மாதிரி அமைக்கணும் அமுக்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மடித்து விடுங்க இது ஒரு டிசைன் மாதிரி அழகாக வந்துடும் இப்படி எடுத்து இந்த மாதிரி மடிக்கணும் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு பத்து சோமாஸ் மட்டும் நான் செஞ்சுருக்கேன் மீதி இருக்குது அப்புறமா செஞ்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம எண்ணெய் வந்து காஞ்சிட்ருக்கு இதில் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப எண்ணெய் காயாமல் கொஞ்சம் அதாவது மீடியமாக காஞ்சால் போதும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு இது இல்லாட்டி நல்லா காஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம போடும்போதே இது வந்து திருப்பிட்டு திருப்பிட்டு போகும் நிறைய பேர் மைதா யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்றவங்க கோதுமை மாவில் கூட நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே தான் இருக்கும் இதே நம்ம வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு வச்சுருக்கலாம் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் திருப்பி திருப்பி விட்டிங்கன்னா ஒரே மாதிரி நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு செவுந்த உடனே நீங்கள் எடுத்துருங்க பாருங்கள் சூப்பரான கோதுமை சோமாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி